，我要喝尿杯子，我还喝了一大瓶水，我倒了吗？嗯，夏冬，可是我们公司的男神哦。男神？嗯，不会吧？小姑娘都好他这口啊。<笑>我可以坐在这儿吗？反正那边也没人理我。那这儿也没人理你，这是吐槽区。吐槽有什么意思呀、啊？咱们拍照吧。来来来来来，哎，我先过去了。三、二、一。耶！哎呀，给我的祖爷们喝一杯。你们怎么都不喝酒啊？我要开车，我不会喝酒，我糖尿病。哎，我陪你喝，还是千多好。你不是也要开车吗？叫代驾嘛。小姑娘晚上叫代驾不安全的。哎，就算你是团队领导，也不要这样过分嘛。人都已经下班了。夏冬是团队的老大。啊，好羡慕，我也好想成为你团队的组员。都快散伙了。什么？这不还没散呢吗？好了，你多吃东西，少问问题啊！少问问题，多喝酒。来，他们不喝，我们喝。少一点我看你刚才喝了不少啊，一壶清水也能上头的人真是少见啊！这么玩同事不太好吧？大家高兴不就好了？自己不喝酒干嘛盯着我？在东京居酒屋里，我就发现你只端杯不喝酒，我猜你的酒量一定很差。不过你这一招对付卢卡斯也就算了，干嘛要哄千朵喝酒呢？哼，这么护犊子！你就不担心你们家那位生气吗？我们家，娇兰三零七，野生僵局，菊薇，啊、哦，很适合你，戒严。菊薇是这家餐厅的老板娘，我跟她的爸爸学木工，她也算是我的同门小师妹。这位是简严，我们公司新来的高级调查师。嗨，你好。我看你们这个也快喝完了，我正好拿上来一瓶，一起吧。不，不用不用，我喝不少了。这可是我的个人收藏，本来打算跟夏冬一起喝的。既然你在，一块儿吧。那我不喝啊，我今儿开车。你早说你有约会，我们就走路来啊，这也挺近的。是你非要坐我的车，啊，呃，苏散怕他找不到地方让我送你。那一定是为了给你们创造空间，让你们多多交流。<笑>走吧，一块儿吧。盛情难却呀、啊！别给他倒了，再喝就吐，不浪费。倒掉才算浪费，喝下去不算。你喝肚子里面的酒，就一直待在肚子里面，那就不浪费。你这种一杯倒了选手就别逞能了。我喝尿杯了，我还喝了一大瓶水，我倒了吗？嗯。简言小姐。挺可爱的，让小静给他这辆车，赶紧把他弄过去。好。去给你们俩拿包，顺便把后门打开。好，小金，嗯，差不多了，都结束吧。行，我安排一下。嗯，苏总
，我会做哪位调查师的助理？我真的太期待了。实习助理的职责，主要是处理日常的办公事务。当然，如果有机会和专业的调查团队一起接触尽职调查的话，对一个新人来讲是很有意义的事情。从而了解各个行业的特性，加深对行业的理解和研究，形成系统的行业分析经验。慢慢积累吧，你刚进公司，至少要等到三年才可以升为初级调查师，到那个时候再考虑办事学艺的事情也不晚。三年啊！不过我劝你，千万不要等，等着等着，虽然升职了，但是年龄也大了。好在你现在是一张白纸，还有无限的可能性。白纸有什么好的？有餐巾纸吗？白纸可以是一张蓝图，也可以是一张餐巾纸。任何时候，不要让不负责任的人任意涂抹。哎，小心小心！我是不是惹他不高兴了？没事，你只要不要做两件事啊，苏总就不会翻脸的。一，不要拉班结派；二，不要搞办公室恋情。真的？嗯，不搞办公室恋情？当然。太好了！<笑>你不要乱来啊！夏冬跟简言没戏喽！耶耶耶！哎，行行，你住哪个酒店啊？哪个酒店？不，妈。香格里拉，走进十四号生的，水瓶座。才看一眼都知道了。我是图像记忆。哦，算了，反正我也看过你的资料，扯平了。零二零四零九八八，你的尾数对不对？水瓶座。不主动，不拒绝，不负责，太坏了！啊！啊！啊！先生需要帮忙吗？不用。呃，六零九六房间在哪儿啊？前面左手边。谢谢。六零九六的男客人带着名很醉的女子进了房间，不会有什么事吧？早上第一天上班，最好别迟到。哼、嗯嗯嗯嗯嗯
Oh. Oh. 